kisah Santa Rafka atau disebut juga Santa Rebeka. Rafka atau Rebeka lahir di Hemlaya, Lebanon pada tanggal 29 Juni 1832. Ia adalah anak tunggal dari Saber El Sabako El Rayes dan Rafka Gemayel. Rafka dibaptis pada tanggal 7 Juli 1832 dan diberi nama Botrusyeh. Orang tuanya adalah orang Kristen Katolik yang taat dan selalu mengajarinya doa-doa harian. Saat kecil, Rafka hidup dengan bahagia dan hidup dalam kesederhanaan sampai pada usianya ke-7 tahun. Dan saat itu ibunya meninggal dunia. Setelah kematian ibunya, mulailah masa kesengsaraan bagi Rafka dan ayahnya. Saat itu ayahnya mengalami kesulitan keuangan. Lalu Rafka dikirim untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama 4 tahun untuk membantu menghidupi keluarganya. Ia bekerja di Damaskus. Ia tinggal jauh dari ayahnya. Pada tahun 1847, Rafka kembali ke rumahnya dan menemukan bahwa ayahnya telah menikah lagi. Dan istri baru dari ayahnya itu juga menginginkan agar Rafka segera menikahi saudara laki-lakinya. Pada saat yang sama itu juga ada seorang bibi yang ingin mengatur pernikahan antara Rafka dan sepupunya. Lalu Rafka dibiarkan memutuskan apa yang harus ia lakukan dengan dirinya sendiri Pikirannya terbagi antara dua calon pelamar dan di bawah tekanan dari keluarganya Untuk membuat dua pilihan yang berbeda Lalu berdoalah Rafka dan meminta agar Tuhan membimbingnya Tak lama setelah itu jawaban Rafka mengejutkan bagi semua orang Rafka mengatakan bahwa aku tidak akan menikahi kedua pria itu karena aku akan mengabdikan diriku kepada Yesus Kristus dan aku akan segera menjadi seorang biarawati. Kemudian pergilah Rafka ke biara Our Lady of Deliverance di Big Faya. Ia bergabung dengan susteran Mary Matt yang didirikan oleh Frater Yosef Gamayel. Menurut legenda, saat Rafka memasuki biara dan menatap Our Lady of Deliverance, ia mendengar suara Tuhan yang mengatakan, Kamu akan menjadi seorang biarawati. Kemudian ibu superior biara segera menerimanya tanpa banyak bertanya. Dan tak lama kemudian, Ayahnya serta ibu barunya itu datang untuk mencoba menghalang-halangi Rafka dari jalan pilihan Tuhan. Namun Rafka menolak untuk pergi bersama orang tuanya itu dan tetap bertahan serta setia pada panggilannya. Kemudian Rafka dikirim ke Deir Ila Komaron atau Biara El Komar untuk mengajar katekisasi di mana kota itu sedang mengalami kerusuhan sipil dan pada satu kesempatan Suster Rafka dilaporkan telah menyelamatkan seorang anak dari pembunuhan dengan menyembunyikannya di balik jubahnya di Deir Ila Komaron atau Biara El Komar Rafka bertugas selama satu tahun dan pada tahun 1861 ia kembali ke kongresinya dan menjadi novis. Pada tanggal 19 Maret 1862, Suster Rafka mengucapkan kaul sementara dan ditugaskan untuk pelayanan dapur di sebuah seminari. Lalu Rafka menghabiskan waktu luangnya itu untuk belajar bahasa Arab, menulis dan berhitung. Pada tahun 1863, Suster Rafka terus bekerja sebagai guru, pertama di sebuah sekolah milik kongresinya di Biblos, kemudian di desa Mat, di mana ia dan seorang suster lainnya mendirikan sebuah sekolah baru untuk anak-anak perempuan. Setelah periode awal ini, Rafka berulang kali mendengar pesan dari surga. Dan ketika Ordonya menghadapi krisis, 
di mana Tuhan berkata kepadanya lagi, katanya, kamu akan tetap menjadi biarawati. Dan ia juga sering mendengar suara-suara orang suci yang mengarahkannya untuk memasuki Ordo Maronit di Lebanon dan Rafka pun patuh mengikuti. Kemudian Suster Rafka mengucapkan kaul kekalnya dalam Orde Baru pada tanggal 25 Agustus 1872 dan selama ini juga ia dikenal pendiam dan kontemplatif. Suster Rafka sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk berdoa dan hanya berbicara sedikit. Ia juga biasanya membuat pengorbanan dan hidup dalam penghematan. Dan pada bulan Oktober 1885, Suster Rafka membuat permintaan yang tidak biasa dalam doa kepada Yesus. Ia meminta untuk berbagi dalam penderitaannya. Lalu, Suster Rafka segera mulai mengalami rasa sakit di kepalanya yang kemudian pindah ke matanya. Atasannya menjadi prihatin dengan rasa sakit Rafka dan memerintahkan agar Suster Rafka diperiksa oleh dokter dan dikirim ke Beirut untuk perawatan. Saat Rafka melewati gereja terdekat di Biblos, ada jemaat yang mengatakan bahwa ada seorang dokter Amerika yang ada di daerah tersebut. Dan dokter yang ada itu merekomendasikan agar Rafka segera dioperasi. Selama operasi, suster Rafka menolak untuk dianestesi. Dan dokter yang mengoperasinya membuat kesalahan yang menyebabkan matanya keluar dari rongganya dan jatuh ke lantai. Suster Rafka bukannya panik, ia malah memberkati dokter itu. Ia pun mengatakan kepada dokter itu, Demi sengsara Kristus, Tuhan memberkati tanganmu dan semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Akan tetapi operasinya itu tidak berhasil. Tak lama kemudian rasa sakit masuk ke mata kirinya dan selama 12 tahun berikutnya Suster Rafka mengalami sakit di mata dan sering merasakan sakit kepala. Suster Rafka tidak pernah menolak keinginannya untuk ikut dalam penderitaan Kristus. Sebaliknya, ia tetap bersuka cita dalam doa dan sabar dalam penderitaannya. Suster Rafka tetap diam. Untuk waktu yang lama, ia jarang berbicara, tetapi ia selalu dengan hati yang gembira. Pada tahun 1887, Suster Rafka dikirim bersama lima suster lainnya untuk mendirikan sebuah biara baru di Jebatra, Batrun, di Libanon. Ia pun melakukan apa yang diminta. Ia bekerja dengan sabar dan tekun semampunya. Meskipun ia sangat menderita. Pada tahun 1899, ia menjadi buta dan lumpuh. Akhirnya, Suster Rafka terbaring di tempat tidur. Sebagian besar tubuhnya lumpuh dan hanya bisa terbaring miring ke kanan. Tubuhnya semakin hari semakin lemah, tetapi tangannya tetap mampu. Dan ia menggunakan tangannya itu untuk merajut kaos kaki. Sebuah luka berkembang di bahu kiri, yang ia sebut sebagai luka di bahu Yesus. Hal itu berlanjut selama tujuh tahun. Pada tanggal 23 Maret 1914, Suster Rafka menerima komuni terakhirnya. dan menyebutkan nama keluarga kudus, Yesus Maria Yosef. Kemudian ia pergi ke surga, meninggalkan dunia. Setelah Suster Rafka dimakamkan di pemakaman biara, sebuah cahaya muncul di kuburannya selama tiga hari berturut-turut, dan hal itu disaksikan oleh banyak orang. Pada tahun 1925, Kasus beatifikasinya dibuka di Vatikan dan penyelidikan atas hidupnya dimulai. Dan pada tahun berikutnya, tahun 1927, kuburannya digali dan Suster Rafka dimakamkan kembali di gereja Biara. 
Pada tanggal 11 Februari 1882, Santo Paus Yohanes Paulus II menyatakan bahwa Suster Rafka terhormat dan Suster Rafka kemudian dibeatifikasi. Pada tanggal 16 November 1985 oleh Santo Paus Yohanes Paulus II dan dikanonisasi pada tanggal 10 Juli 2001 di Basilika Santo Petrus di Vatikan, Roma oleh Santo Paus yang sama. Hari rayanya adalah 23 Maret. Demikian kisah dari Santa Rafka atau dikenal juga sebagai Santa Rebeka dari Lebanon yang teguh pada imannya sampai ia mati yaitu mengikuti jalannya untuk mengasihi walaupun sakit tetap bekerja walaupun ia sangat menderita dan ia selalu setia menderita bersama Yesus Kristus Semoga kisah ini bisa menginspirasi iman kita semua Sampai jumpa lagi bersama saya Benedikta Salam Sukacita